कि आज के अमादेर ये मनहजर पौर्वो नंबर हवे बारो ये ते आलोचना विषय उस तो होच्छे मुस्लिम शासक देर शरीयत सम्मतो नसीहत क्या वन करे कोर्बिन उधर नसीहा की तरीका ही कोर्बिन पद्धति टेकी हावे तादेर भूलतू टियाँ चे प्रत्येक मानुष जमान भूलतू री थाके तमोन मुस्लिम शासक देर भूलतू टी आचे कारो कम कारो बेशी कारो छोटो कारो बड़ो किन्तु भूल मुक्तो क्यों नहीं जमान साधारण जनगण नहीं तमोन तादेर शासक गुस्तियो भूलेर उर्धे नॉई पापेर उर्धे नॉई अन्ने उर्धे नॉई तो इधर के नसीहत शरीयत सम्मोतो क्या वन करे कोर्बिन ये होते हैं प्रश्न प्रश्न नंबर साठ एक ही ताबीर असलातुल मनाही जिल जदी इधर थी के प्रश्न करी बोलते हैं कैफत कौनल मनासा तो शर्ईया तो ले ओलातिल अमूर शरीयत सम्मोतो नसीहत बा उपोदेश बा कुल्लन कामोना की नियम में होवे ले ओलातिल अमूर शासक गुस्तीर जन्नो शासक दर जन्नो नेता दर जन्नो शे शासक बड़ो शासक हो कोतवा तार शहजगी जरा विभिन्न पौधे रहे थे तादर क्षेत्र होक तादर संशोधन एर जन्नो शोयो सम्मतो तरीका की जब अबे अल्लाह मसे एक साले उल फाउज़न हफ़ज़ अल्लाहु ताला बोलते हैं न मोना सहतो उलातिल उमूरे तकूनो बे उमूर मिन हा अद्दुआ वलाहुम बिस सलाह वल इस्तिकामा उसे जे शासक देर मोना सहा मने नसीहत हो बे कोई एक ची विषयर मध्य में तार मध्य पुथोम होच्छे अद्दुआ वलाहुम बिस सलाह वल इस्तिकामा तादर जन्नो द जे अल्लाह तादेर के नेक करुन सलाह मने नेक हवा एक इंतेह साले नेक मानुष के की वाला है साले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवला दिन साले हिन नेक शंतन जो दी माता पिता जन्नो दुआ करिए दुआ लाहू तो मुस्लिम शासक दर जन्नो नेक हवार दुआ करा जे अल्लाह मुस्लिम शासक दर के नेक बनिए दाउ शॉट बनिए दाउ और इस्तिकामा एवं तादर के दिने रोपोर ऑटोलो तादन करो इस्तिकामा वने सो जाता इन्न लजीन कालो रब्बन अल्लाह सम्मस्त कामु जी है निश्चय जरा बोल लो अमदेर रब अल्लाह अतो पर तारा सो जा चुल्लो शॉटिक पोथे कायम थकलो पोथे स्थित थकलो तो दुआ करते हो भी तो हिले जे अल्लाह तादर के नेक बनिय के दिने रोपोर ऑटो लोता दान करो ये दुआ क्या नो करो बन बोलचंन शख्स साले फौजन ले अन्ना हो मेरा सुन्ना कारण सुन्नत होच्छे हदीस दरा प्रमाणित हो सुन्नत होच्छे जे अदुआओं ले ओलाते उमूरे मुस्लिम इन मुस्लिम शासक दर जनो दुआ करा मुस्लिम शासक दर इस्लाम जन्नो शंक्षोधने जन्नो तादेर ने� ए सुन्नतेर दोलील गुली इन्शाअल्लाह ताला सेक्स वाले फाउज़ाने उत्तर तस्सीस करेंगे तार पर ए दोलील गुली पेश करुँगो जा भाष्यों का उल्लेख करें चन कारण अखंड दोलील गुली तीजों दिन ढूँके जाए ताल सेक्स वाले फाउज़ाने कथा गुली एक है ने खाप छड़ा है जब तो उनका कथा गुली तस्सीस क हदीस तरफ़ फरमानी तो विभिन्न शम्य गुली ते दुआ को बोला वो इस शम्य दुआ करते हैं अबे जा अल्लाह अमादेर शासक देर के बा मुस्लिम शासक देर के विशेष नेक बनिए दाव जी ये जन देखें जुमा मुस्तिदे जुमार खुद वाते ख्याल कर बे ना अपना रा दीती खुद वार सेज दिगे जे दुआ गुली करा जब दे तो दिन ख्याल ना करे था कि तेरे पर ख्याल करूं अल्लाह तुम्हें असल इस्लाह करे दाओ बा नेक बनिए दाओ आई मत ना अमादर शासक दर के बा अमादर इमाम दर के नेता दर के इमाम मेरे बहुत बच्चन आई मत अमादर नेता दर के और ओला तो अमूर है ना एवं अमादर शासक दर के तादर के की करे दाओ 
আসলে তাদের ইসলাহ করো তাদের নেক বানিয়ে দাও হ্যাঁ তাদেরকে সলাহ নেক জীবন দান করো সময়ের দিক থেকে খেয়াল রাখতো কোন সময়গুলিতে দোয়া করে যেমন আপনি আপনার জন্য ভালো সময়গুলি খেয়াল রাখেন যে এই সময়গুলিতে দোয়া করবো হয়তো আমি দোয়া করব যেটা এখন বলার সময় নেই এর জন্য আর একটা বিষয় আমাদের আলোচনা আছে পাবেন ইনশাল্লাহ তালা অথবা আরও কোরআন হাদিসে যারা আলেম আছে তাদের আলোচনায় পাবেন কোন কোন সময়গুলিতে তো অকবুল হয় আপনাকে একজন মুসলিম হিসাবে জানতে হবে যেহেতু আপনার প্রয়োজন সবসময় দোয়া এবং বিশেষ বিশেষ বেশ কিছু স্থানও আছে সেই স্থানগুলিতে দোয়া কবুল হয় যেমন কিছু মুহূর্ত সময় আছে ওই সময়গুলিতে বেশি দোয়া কবুল হয় তেমনই কিছু স্থান আছে যেগুলিতে দোয়া বেশি কবুল হয় অফিল আমকে না এবং ওই জায়গাগুলিতে দোয়া করতে হবে আল্লাহ জাফিহা এজাবাতুর দোয়া যেই জায়গাগুলিতে দোয়া কবুলের আশা করা যেতে পারে দোয়া কবুলের জায়গা জানা আছে আরাফাতে আজানে কাবাতের মাঝখানে ওটাও সময় সফর অবস্থায় দোয়া কবুল হয় ঠিক সফরে যখন আছেন যেখানে জায়গার মধ্যে সাফা মারবার উপরে দোয়া কবুল হয় সাফা মারার উপরে এই জন্য তো সাফা তার মারাতে দোয়া আছে সাফা এবং মারা পাহাড়ের উপর দোয়া কবুল হয় তারপরে দোয়া কবুল হয় জামরাতে পাথর মেরে দুই জামরাতে যে হ্যাঁ দোয়া কবুল হয় ইমাম আহমদ রাহমাহ উক্তি আছে শাসকদের ক্ষেত্রে দোয়া করার ব্যাপারে বলছেন লো কানা লানা দাওয়া তো মুস্তা যাওয়া তিনি বলতেন যে আমার দোয়া যদি কবুল হইত এটা নিশ্চিত জানতাম কার যে কখন দোয়া কবুল হয় তো জানা নাই না জানা আছে কেউ বলতে পারবে না যে আমার দোয়া সবসময় কবুল হবে কেউ যতই নেক লোক হন হ্যাঁ আমার সব দোয়া কবুল হবে এটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব না একমাত্র রসুরুল্লাহ সাল্লাহ যার কাছে ওহি হয় সেটা আলাদা কথা কিন্তু আর তারপরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো দোয়া করেছিলেন একবার তিনটি তো দুটা হয় কবুল হয়েছিল একটা হয়নি তাই না তো কথা ওতে হিকমত আছে ওতে রহস্য আছে যেটা হয়নি কিন্তু ওখানে নবী সাল্লাহ এর মানে এই নয় যে নবী সাল্লামের দোয়া কবুল হয় দোয়া কবুল হয় কিন্তু যেই দোয়াটি আল্লাহ না কবুল করাতেই কল্যাণ আছে সেটাই করেছেন আল্লাহ রবুল কিন্তু বাকি অন্যদের ক্ষেত্রে কে যে মোস্তা যাবুদ দাওয়া মানে কার দোয়া কবুল হয় এরকম লোকের সংখ্যা একবারে একেবারে কম জি একটা যুগ ছিল হয়তো সাহাবাই রাম তাবেন তাবা তাবেন সালাফদের যুগে অনেক মোস্তা যাবুদ দাওয়া দোয়া করলে দেখা যেত সাথে সাথে কবুল হয়ে যেত এরকম লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল সালাফদের যুগে কিন্তু ধীরে ধীরে এই সংখ্যা কমতে কমতে এমন কমেছে যে আজকাল এরকম লোকের খোঁজ পাওয়াই মুশকিল খোঁজ পাওয়াই মুশকিল সুভানুল্লাহ রিয়াজে একজন বড় শেখ আছেন অনেক শেখ হাজার হাজার শেখ আছেন কিন্তু আমি কারো কথা বললাম না একজন দুই চোখের অন্ধ সুভানুল্লাহ ওনার সম্পর্কে ওনার যারা ঘনিষ্ঠ ছাত্র তারা বড় বড় শেখ অনেকে আছেন তাদের কাছ থেকে শোনা যে ওনার দোয়া কবুল হয়ে যায় ওনার দোয়া কবুল হয় জীবনও করে দেন বাইরে খান্না খান্না কোন নেতার বাড়িতে কোথাও খান্না তিনি সন্দেহ থেকে উঠে তাকু আর উর্ধ্বে হচ্ছে সন্দেহ থেকে উঠে তাকু হচ্ছে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকে আর সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার নাম হচ্ছে ওরা জি তো এটা জরুরি তহিদের সাথে সন্নার সাথে দোয়া কবুলের জন্য তাকুয়া জরুরি তাকুয়ার সাথে সাথে জহুত হ্যাঁ দুনিয়া বিমুখতা আখেরাত মুখী হওয়া আর দুনিয়ার লোভ লালসা একেবারে না থাকা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা এরকম লোক পাবেন কোথায় মুশকিল যার ফলে দোয়া কবুল হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম লোক পাওয়া মুশকিল এরকম গুণগুলি পাওয়া যেহেতু মুশকিল সুতরাং দোয়া কবুল হওয়া লোক যে সব দোয়া কবুল হয় বা অধিকাংশ দোয়া কবুল হয় এরকম লোক পাওয়া বর্তমান যুগে বড়ই মুশকিল আল্লাহ আকবর তো ইমাম আহমদ রাহমাহুল্লাহ অথচ এই পর্যায়ের লোক ছিলেন হ্যাঁ এই মর্যাদার লোক ছিলেন তারপরে তিনি বলছেন তাওয়াজর সাথে নমনীয়তার সাথে যে আমার দোয়া যদি কবুল হইত তাহলে লাদা প্রথম দোয়া করতাম কার জন্য নিজের জন্য না কার জন্য লাদাউ লাদাউ না বেহালি সুলতানে তাহলে দোয়া করতাম সুলতানের জন্য মানে শাসকের জন্য শাসকের জন্য যারা দেশের হর্তা কর্তা হ্যাঁ মাথা নেতা তাদের জন্য দোয়া করতাম কেন এই কথা বলেছেন কারণ আমার যদি দোয়া করলো হয় আমার নিজের স্বার্থে তো আমার লাভ হইল 
শুধু আমার লাভ হলো ঠিক না আমার জন্য কেউ দোয়া করে অথবা আমি যদি নিজের জন্য দোয়া করি তাহলে আমার লাভ হল আর সেই দোয়া যদি কবুল হয় কিন্তু যদি শাসকের জন্য দোয়া করা যায় আর শাসক যদি নেক আল্লাহওয়ালা হয়ে যায় তো গোটা দেশের জনগণ নরনারী সব ভালো হয়ে যাবে তাই না দেশে ভালো কাজ হবে মন্দ কাজ কমে আসবে হবে না খোলাখুলি মোটেই হবে না মন্দ কাজ হইলে লুকিয়ে তারপরে ভয়ে ঠিক না লুকিয়েও যারা অপরাধ করবে তারাও ভয় ভীত থাকবে হ্যাঁ যে জানতে পারলে খবর আছে হ্যাঁ কারণ অপরাধের এই দেশে কোনো স্থান নেই কিন্তু এই রকম চরিত্র তৈরি হইলে তো হ্যাঁ এইরকম আল্লাহর ভয় ভীতি শাসকদের মধ্যে পয়দা হইলে তো বলছেন শেখ সরে ফজান ঈদ ফি সালাহ সুলতান সালাহ হল মুস্তফা কারণ শাসক যদি নেক হয়ে যায় তাহলে সমাজ নেক হয়ে যাবে সমাজ বাধ্য যেমন শাসক আর শাসকের অর্ডার কারো ওর কাছে প্রশাসন আছে সমাজ বিরোধী যারা কাজ করছে বা ইসলাম বিরোধী যারা কাজ করছে তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দিতে সক্ষম সরকার কিন্তু আমি সক্ষম নই চোখের সামনে অপরাধ বেনামাজি বেদিন কে দেখছি কিছুই বলতে পারছি না চোখের সামনে শিরকারীকে দেখছি কিছুই বলতে পারছি চোখের সামনে বেদাত করছে কিছুই বলতে পারছি না কারণ প্রশাসন নেই আমার হাতে কথা ঠিক কিনা বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই এমনিতে সমাজ খারাপ হয়নি কারণ সমাজের জন্য যেমন কোরআন লাগবে তেমন সুলতান লাগবে এই দুটো শক্তি ছাড়া কোন জাতির হ্যাঁ ইমান এবং আমলের উন্নতি হবে না যে কোনো মুসলিম জাতির সেখানে কোরআন লাগবে অর্থাৎ কোরআনে করিমের প্রতি ইমান এবং তার প্রতি আমলে আগ্রহী হওয়া এতে অনেক লোক ভালো হয়ে যাবে এখনও কিছু ভালো মানুষ আছে এরা কিন্তু প্রশাসনের ভয়ে নয় কার ভয় আল্লাহর ভয় কোরআনি বিধান নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে যার ফলে এরা ভালো মানুষ এদের সংখ্যা খুবই কম ওটা ঠিক কিনা তো অনেক লোক কোরআন দিয়ে ঠিক হয়ে গেল অনেক লোক কোরআন দিয়ে ভালো মানুষ হয়ে গেল কিন্তু কিছু লোক আছে হ্যাঁ যাদের পাপ করতেই ভালো লাগে যাদের নেকির কাজ করতে ভালো কাজ করতে কষ্ট লাগে এদের জন্য কোরআনের ওহি দিয়ে কাজ হবে না এদের জন্য সুলতানের হ্যাঁ শক্তি লাগবে কোরআনই শক্তি কাজ করছে না ওখানে সেখানে কি লাগবে সুলতানের শক্তি লাগবে এক একদিকে সুলতান আর একদিকে কোরআন দুটো যদি থাকে এক হাতে কোরআন হ্যাঁ আর আর একদিকে হচ্ছে হ্যাঁ প্রশাসনের ক্ষমতা এই দুটোর প্রয়োগ যদি হয় তো যে কোনো জাতি সোজা হতে বাধ্য যে কোনো জাতি সোজা হতে বাধ্য হয় আল্লাহর ভয়ে হবে পরকালে চিনতে হবে কোরআনে খেরিমের বাস্তবায়ন করে জান্নাতের আশাই হবে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য ভালো হয়ে যাবে আর না হইলে হ্যাঁ জি হ্যাঁ শাস্তির ভয়ে দুনিয়ার শাস্তি প্রশাসনের ভয়ে হবে ধীরে ধীরে প্রশাসন প্রথম হয়তো প্রশাসনের ভয়ে হয়েছে তারপরে ধীরে ধীরে যখন ভালো কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে পাপ ছাড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন হয়তো নেকির কাজ করতে ভালো লাগবে এটা অনেকের ক্ষেত্রে হয় অনেক হয়তো দেখা দেখি করছে প্রথম আল্লাহর ভয় অত ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে কি হয়ে যায় হ্যাঁ ভালো কাজ করতে করতে তখন হেদায়তের দিকে আগ্রহী হয়ে যায় তো এক নম্বর ছিল শাসকের জন্য কি করা দোয়া করা এটা হচ্ছে নসিহতের প্রথম পদক্ষেপ